Die Arbeit in der Landwirtschaft, sie wird immer komplexer und komplizierter. Eigentlich sollte er eine Ausbildung als Jurist machen, dass er die ganzen Gesetzestexte lesen kann, weil ich muss ehrlich sagen, das wird immer minder. Und wir müssen immer zuerst im Computer gucken, was dürfen wir machen. Die nächste Generation steht schon in den Startlöchern. Was treibt sie an? Landwirtschaft ist Leidenschaft. Und entweder du, du machst es mit Bock dahinter oder du kannst es sein lassen und kannst in die Industrie oder ins Büro gehen. Die Landwirte der Zukunft müssen unheimlich viel wissen. Er muss sowohl Kaufmann sein, er muss sich mit Chemie auskennen, er muss im Prinzip das Wetter kennen, er muss eigentlich äh, alles können. Was heißt es heute, einen Bauernhof zu haben? Und wie wird es in fünf oder zehn Jahren sein? Knochenjob Landwirtschaft zwischen Höfesterben und Nachfolgesuchen. Tengen im baden-württembergischen Hegau, eine knappe halbe Stunde vom Bodensee entfernt. Hier steht der Lauterbachhof der Familie Leichenau. In vierter Generation betreibt die Familie Landwirtschaft. Stefan Leichenau bewirtschaftet 145 Hektar Grün- und Ackerland. 50 Mastbullen und 16 Ochsen gehören ebenfalls zum Betrieb. Es ist 7 Uhr morgens. Der 44-Jährige muss sich um seine Rinder kümmern. Wir sind jetzt da im Bullenstall. Und alle drei Tage müssen wir da den Mist draus machen, dass wieder trocken wird, oben wird eingestreut mit Stroh. Und da sperren wir es jetzt einmal hoch. Da ist mal kurz wenig Hektik, aber so sind wir immer wieder bei den Tieren drin. Stefans Frau Nicole packt im Familienbetrieb selbstverständlich mit an. Dabei ist die 46-Jährige hauptberuflich medizinische Fachangestellte in einer Arztpraxis. Kommt also gar nicht aus der Landwirtschaft. Das war für sie anfangs eine große Umstellung. Ja, ich muss sagen, die Landwirte sind manchmal schon ein bisschen anders wie die anderen Jungs. Das ist schon so. <lacht> Aber darum habe ich mir so einen ausgesucht. <lacht> also ich bereue es überhaupt nicht und bin froh, dass ich ihn gefunden habe. <lacht> Seit 2004 sind die zwei verheiratet. Neben dem Getreideanbau verdienen sie ihr Geld mit Mastbullen. Stefan kauft sie als Kälber. Nach gut eineinhalb Jahren verkauft er sie dann an einen Metzger im Nachbarort. Im Stall ist Stefan immer wachsam. Die 900 Kilo Kolosse sind nicht ungefährlich. Man muss sie mit Respekt behandeln und auch ja, Fluchtwege immer offen haben. Also ich könnte jetzt da raus die, oder rüber. Also es geht, denn wenn's, wenn sie die lupfen, lupfen sie die schnell. Stefan Leichenauer wurde 2020 Ackerbauer des Jahres. Er betreibt konventionelle Landwirtschaft, setzt aber auf schonende, nachhaltige Methoden. Werte sind ihm sehr wichtig. Er hat bei uns ein gutes Leben gehabt. Er wird bei den Metzger sauber geschlachtet, sauber betäubt und wird regional vermarktet. Er wird nicht verramscht. Und das ist das, wo ich stolz bin drauf. Und auch bei ihm, wenn wir ihn dann selber essen, er hat es bei uns schön gehabt. Und ich sage jetzt mal klar, ich bin so aufgezogen worden. Es sind Nutztiere für mich, aber trotzdem hat man wegen Draht zu ihnen. Aber es ist einfach, sag jetzt mal, ich weiß, woher das kommt. Es ist unser Bulle und man isst es mit ganz anderem Respekt. Währenddessen ist Stefans Frau in der Backstube. Der Weizen kommt vom eigenen Ackerland und aus der Nachbarschaft. Nicole hat vor zehn Jahren begonnen, Brot zu backen, dank einer besonderen Lehrerin. Meine Schwiegermutter hat es angefangen. Ich habe es von ihr übernommen. Erstens schmeckt uns das Brot selber gut und es macht mir Tiere Spaß. Der örtlichen Bäckerei will Nicole keine Konkurrenz machen. Einige der rund 60 Brote backt die 46-Jährige auf Vorbestellung. Das ist ein Schamottbackofen, ein Elektrobackofen. Der funktioniert so, dass ich ihn aufheiz. Wenn er die Temperatur hat, mache ich das Brot rein. Wenn das Brot drin ist, schalte ich den Backofen aus und backt nur mit Restwärme. Nach einer Stunde sind die Laibe fertig. Noch ofenwarm kommen sie nebenan in den Hofladen der Familie. 3,40 Euro bis 3,80 Euro kosten sie. Ein kleiner Zusatzverdienst. Trotz größter Leidenschaft, die Branche steckt in der Krise. Bei steigenden Kosten schrumpfen Einnahmen und Gewinne. Der Druck durch Massentierhaltung und Preisdumping wächst. Die Aufgaben werden immer komplexer. Ich bin kein Bauer, sage ich ehrlich. Ich bin Landwirt, ich bin Unternehmer. Wir leiten der Familienunternehmen. Ich sage immer, wir haben 50 Mitarbeiter, wenn ich das so sehe, und die müssen gemanagt sein. 
Und unser Unternehmen ist wirklich so groß, ich sage ehrlich, ohne Handy, ohne Computer könnte ich den ganzen Hof nicht machen. Ein Schlepper ist so digitalisiert, dass er selber lenkt. Und das ist ja das, sei jetzt mal, dieses Bauer sucht Frau Klischee. Zwei Hühner, eine Kuh, ein Schaf, ist halt ja, ist vorbei. Son Moritz macht sich auf den Weg zur Berufsschule. Dort absolviert er eine dreijährige Ausbildung zum Landwirt. Der 16-Jährige ist im ersten Lehrjahr. Das Berufsschulzentrum Radolf Zell. Der Metallbearbeitungskurs bei Lehrer Helmut Graf steht auf dem Stundenplan. Die erste Aufgabe heute? Heutiges Thema heißt Blechschachtel. Da wird mal Muster von der Blechschachtel. Das ist ein wunderbares Mittel, um rauszukriegen, was man beim Biegen beachten sollte. Der gelernte Werkzeugmacher hat seit 1999 hier eine Stelle als technischer Lehrer. Für Moritz ist Metallbearbeitung Neuland. Darf ich dir das noch mal kurz zeigen? Ja, das ist schwer verordnet. So. Und was? Was schön, was ich auch noch mache? Wir haben es weiter oben gemacht und sie haben das und dann eben schön mit 45 ja. Grad. Bitteschön. Landwirtschaft ist eigentlich so der Beruf, wo man eigentlich von allem was braucht. Und ich muss auch meine Landwirtschaft irgendwann mal wie ein Stück Eisen zurechtrichten, wenn mir was kaputt geht. Das muss ich auch können. Das Landwirtschaft ist einer der vielseitigsten Berufe auf der Welt. In dem aber immer weniger Menschen arbeiten. 2020 gab es in der Landwirtschaft noch 938.000 Arbeitskräfte. 1991 waren es noch knapp 1,9 Millionen. Das macht einen Verlust von etwa 50 Prozent. Auch das ein mögliches Indiz dafür, dass der Beruf des Landwirts immer anspruchsvoller wird. Er muss sowohl Kaufmann sein, weil er muss ja schließlich auch rechnen können, damit er hinterher noch was verdient hat. Er muss sich mit Chemie auskennen, dass er weiß, welche Spritzmittel und solche Sachen er hat. Er muss im Prinzip das Wetter kennen, er muss eigentlich äh, alles können, er muss Tierhaltung noch können, er muss von der Pflanze wissen, was los ist. Also die Bandbreite ist extrem breit. Während Moritz in der Schule ist, bereitet Vater Stefan alles für den Nachmittag vor. Heute will er Dinkel aussehen. Das ist unsere Sämaschine, da sehen wir das Getreide. Und jetzt tue ich die Sämaschine abdrehen, nennt sich das. Also stelle sie ein für die Saatmenge, die wir pro Hektar sehen. Ich möchte 180 Kilo Dinkel aufs Hektar sehen und das tue ich jetzt abdrehen. Ein Landwirt muss kalkulieren können. Und das wiege ich jetzt auf einer Waage und dann kann ich das hochrechnen und dann weiß ich ein A, das Komma versetzen, weil sie auf dem Hektar sehe. Verrechnen ist schlecht für die Ernte und den Geldbeutel. Es gibt für alles eine Formel, die muss ich im Kopf haben. Das ist ja das, was ich mit Moritz jetzt gerade immer lernen. Das lernt er in der Schule. Weil so ein Sack Saatgut, der kostet ja auch Geld. Und wenn ich zu viel sehe, also wenn das Getreide zu dick ist, ist blöd, kostet mehr. Und wenn es zu dünn ist, habe ich weder weniger Ertrag. Stefan wirtschaftet konventionell, setzt aber auch Methoden aus dem Biolandbau ein. Eine sogenannte Hybridlandwirtschaft. Der 44-Jährige benötigt so rund 30 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel auf seinem Hof. Zurück an der Berufsschule in Radolfzell. Hier werden angehende Landwirte in unterschiedlichsten Bereichen ausgebildet, zum Beispiel in der Metallbearbeitung. Aber jetzt muss ich mal noch eingreifen. Ich habe hier das kleine grüne Monsterkolz, den Falklobe. Den Falklobe nehme ich jetzt nämlich, damit meine Hände in Sicherheit sind. Sprich aus dem Gefahrenbereich raus. Spanne so ein und meine Finger sind jetzt weit weg. Die Lage der Landwirtschaft ist alles andere als rosig. Gab es 2020 knapp 263.000 Bauernhöfe, so waren es zehn Jahre zuvor noch gut 299.000. Das sind rund 36.000 Höfe weniger. An der Schule ist beim Nachwuchs aber ein leicht entgegengesetzter Trend zu spüren. Es ist faszinierend. Auf der einen Seite sterben immer mehr Höfe, auf der anderen Seite nimmt die Anzahl unserer Schüler hier seit Jahren kontinuierlich zu. Und wir sind jetzt auf einem absoluten Höchststand von 24 Schülern. Für den landwirtschaftlichen Beruf interessieren sich auch immer mehr Mädchen. In den letzten 15 Jahren waren nur ein bis zwei Schülerinnen in jeder Klasse der Berufsschule Radolf Zell. Heute sind es vier. Froni Bosch ist eine von ihnen. Ich habe ein Praktikum gemacht auf einem Hof und da hat es mir eigentlich relativ gut gefallen. 
Äh, und dann habe ich gedacht, ja, dann probiere ich es mal, weil der Beruf ja vielfältig ist. Und ein Beruf für, wo ich im Büro sitze oder so, das wäre nichts für mich. Für Moritz auch nicht. Er ist mit seiner Blechbearbeitung in den letzten Zügen. Welche Note wird er dafür wohl bekommen? Ein Zweier muss es sein. Vermutlich hat er nicht aufgepasst beim Anreise, die 15 mm und dadurch ist die Schachtel ein bisschen zu breit war. Aber man muss ja schließlich auch noch was wissen, wie man es besser machen kann. Warum muss Moritz das alles lernen? Die Antwort lautet, auf dem Hof kann immer mal etwas kaputt gehen. Und dann sind sie eben in der Lage, auf ihrem Hof auch mal bestimmte kleinere Arbeiten selber zu machen. Weil Mechaniker kriegt man für sowas nicht in der Zeit, wo ein Landwirt das braucht. Weil wenn was kaputt ist beim Landwirt, muss es gleich gemacht werden und nicht erst zwei Wochen später. Währenddessen bei Vater Stefan auf dem Feld. Der steinige Boden hier im Dreiländereck zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz ist eine Hinterlassenschaft der Vulkane, die vor 15 Millionen Jahren entstanden sind. Zu warmen Herbst geht weiter und lässt nicht locker, auch wenn es heute ein bisschen wolkiger ist als zuletzt. Zu staubig. Ein Problem. Nichts geht mehr. Was ist passiert? Nee, ich komme gleich. Bei mir hätte es gerade einen Fehler. Zeigt es mir gerade an einem Schlepper. Irgendetwas mit der Mechanik des Schleppers ist nicht in Ordnung. Aber was genau? Ähm, weiß nicht, der Schlepper hebt die Maschine nur mal an. Zu schwer ist sie nicht, hat sie vorher schon geklopft. Das zeigt immer Höhe an, eigentlich müsste er tiefer sein. Irgendwie muss da ein Potti einen Schuss haben, sage ich jetzt mal so. Der Potti, das ist das Potentiometer, ein Drehregler für die Höhe der Sämaschine. Der ist vermutlich verstopft. Die extreme Trockenheit ist schuld. Jetzt hätte er angekippt. Kann sein, dass er jetzt durch den Staub oder so, durch den Dreck, wo da drin war, einfach zu wenig Kontakt. Man sieht, dass ich fort trocken sage jetzt mal so. Und jetzt mal gucken, ob es wieder geht. Und sonst muss ich ausblasen. Stefan hat den Fehler tatsächlich behoben. Der Party läuft wieder rund. Es geht weiter auf dem Feld. An der Berufsschule in Radolfzell am Bodensee steht für die angehenden Landwirtinnen und Landwirte ein neues Thema an, Holzfällen. Es geht für Moritz Leichenauer und seine Mitschüler an die Kettensäge. Lehrer Frank Rothkirch ist gelernter Gartenbautechniker. Warum müssen die Auszubildenden Holzfällen lernen? Wir sind hier am Bodensee in einer waldreichen Gegend. Die meisten landwirtschaftlichen Betriebe haben auch selber Wald. Ernten da Holz für Brennholz oder für die Holzindustrie. Niemals die Säge so frei starten. Ihr seht schon, wie die bampelt. Da kann ich mir schon gleich irgendwie in die Hose sägen. Es gibt die Methode, wir stellen sie auf den Boden, sichern die mit dem Fuß. Was ich euch aber empfehlen möchte, ist einfach die Säge in die Hand zu nehmen, den hinteren Griff mit den Beinen fixieren. So habe ich ergonomisch eine sehr gute Ausgangsposition und kann die Säge so gut anwerfen. Moritz darf als Erster probieren. Moritz, ruhig mehr Gas geben. Richtig Gas geben. Die Herausforderungen für die Landwirte der nächsten Generation sind angesichts des Höfesterbens groß. Besteht trotzdem Grund zur Hoffnung? Wir erleben im Moment in, in den Biobranchen einen kleinen Aufwind, was der Gartenbau anbelangt. Es gibt neue Formen in der Landwirtschaft, auch so kleine Nischen von Biobetrieben, die sich spezialisieren. Das Interesse ist da bei der Jugend. Vielleicht auch, weil Landwirtschaft so ungemein vielfältig ist. So stehen als nächstes Gartenbau und Pflanzenkunde auf dem Stundenplan. Lehrer und Landwirtschaftsmeister Matthias Beucheler war früher selbst Tierschüler. Ganz grundsätzlich ist es wichtig, dass äh, der Landwirt noch unterscheiden kann, was habe ich für einen Boden auf dem Acker. Ist ein Lehmboden, ist ein Tonboden, ist ein Sandboden. Das tut einfach meine Bearbeitungsstrategie verändern. Matthias Bröcheler freut sich, dass die Lehrlingszahlen im Bereich Landwirtschaft steigen, obwohl der Job kein Zuckerschlecken ist. Ganz grundsätzlich ist das Problem mit der Hof Hofnachfolge immer noch da. 
Und das, ich sehe halt einfach da das Problem so, viele sehen bei den Älteren, sie müssen extrem viel arbeiten, wenig Freizeit, die Schere wird immer extremer. Und da sagen viele, ich weiß nicht, ob ich mir das 40 oder 50 Jahre lang antue will. Viel Arbeit, wenig Verdienst, ein Knochenjob. Trotzdem, bei der Familie Leichenauer in Baden-Württemberg wollen die Söhne später einmal den Ruf übernehmen. Nils ist 14 und geht in die achte Klasse. Und wie war's? Ja. Langweilig. Langweilig wie immer, das ist schlecht. Zum Mittagessen kommt auch Nils großer Bruder Moritz aus der Berufsschule nach Hause. Die Ausbildung geht drei Jahre. Im ersten Jahr ist Vollzeitschule, im zweiten und dritten Lehrjahr ist Fremdlehre auf anderen Betrieben vorgesehen. Die Eltern Nicole und Stefan Leichenauer fördern ihre Söhne auf dem Weg in die Landwirtschaft mit ganzer Kraft. Er, er lässt uns ja schon relativ viel machen. Also, wenn ich so in meiner Klasse umgucke, bin ich, glaube ich, so einer der meisten, wo, wo zu Hause sehr viel machen darf. Und äh, Landwirtschaft ist Leidenschaft. Und wenn du das von klein auf machst und der Vater den Konchorsäckel ist und dich auch mal etwas machen lässt, dann hast du auch die Interesse dazu. So sehr sich die Eltern auch über die Entscheidung ihrer Söhne freuen, ein mulmiges Gefühl, was die Zukunft betrifft, haben sie trotzdem. Ich bin stolz drauf, aber ich habe auch Bauchweh, wie wird es weitergehen, wenn er den Hof übernimmt. Eigentlich sollte er eine Ausbildung als Jurist machen, dass er die ganzen Gesetzestexte lesen kann, weil ich muss ehrlich sagen, das wird immer minder. Und wir müssen immer zuerst im Computer gucken, was dürfen wir machen. Weil die ganzen Gesetzestexte, die kommen, die zu lesen, ist wahnsinnig. Also wir haben jetzt wieder eine neue Agrarreform und da bin ich wirklich mal drei Stunden dran gesessen, bis ich das kapiert habe, was die überhaupt von mir wollen. Der Kampf mit Vorschriften und der Bürokratie raubt vielen Landwirten den Nerv. Es ist Nachmittag auf dem Hof der Familie Leichenauer. Nils und Moritz freuen sich, ihrem Vater helfen zu dürfen. Ein Schlepper steht schon hin, wo der Gruppe ankennt ist, zur, zur Saatbeetbearbeitung. Also er macht das Saatbeet mit dem Gruppe, das macht der Moritz. Ich sehe und der Nils macht nachher das Walzen. Also das heißt ähm, zuerst die Bodenbearbeitung, dann die Saat und dann das Walz. Der 16-jährige Moritz und auch sein jüngerer Bruder Nils haben beide Erfahrung im Treckerfahren. Auf dem elterlichen Hof und auf den Feldern ist das Fahren ab 14 Jahren mit entsprechender Genehmigung erlaubt. Das ist ein Ausgleich für mich. Einfach entspannen. Wo andere aufs Sofa liegen, sitze ich auf dem Traktor und mache meine Arbeit. Das ist für mich mein Sofa. Moritz will den elterlichen Hof einmal übernehmen. Und so werden er und sein Bruder vom Vater ganz selbstverständlich in alle Arbeiten mit eingebunden. Ein Job im Büro wäre überhaupt nichts für ihn. Landwirtschaft ist Leidenschaft. Und entweder du, du machst es mit Bock dahinter oder du kannst sein lassen und kannst in die Industrie oder ins Büro hocken. Deine 800 Stunden Schafe heimgehen und aufs Sofa hocken. Der Moritz ist jetzt 16, der ist jetzt in der Ausbildung zum Landwirt, wo ich richtig stolz bin drauf, dass er es macht. Und dann haben wir ja noch den Nils. Und er ist eigentlich ja, der, der Mechaniker lernen will. Und wo ich auch sagen muss, jawohl, wenn er das macht, wäre das mega. Ich bin wirklich stolz auf beide Buben. In vierter Generation betreibt Familie Lachenauer Landwirtschaft. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Der Betrieb bleibt in der Familie.